Hello, what's up? This is Kotman back again for another video. Ang pag-uusapan natin today is about mga epic apps na wala sa Google Play Store kasi ito naman ang mga epic apps from F-Droid. Uh, may mga apps dito na I think mas better pa sa original version na nasa Google Play Store. Interesado ka? Let's start. So, unang app, siyempre ang pinapapuritong app ng mga Pinoy ang Facebook, pero hindi Facebook ang pangalan niya. Ang pangalan niya is Frost. Okay? Alternative ito kay Facebook, pero light version and uh, mas maraming cool na features na tingin kong magugustuhan ng iba dyan. Okay? Kung hindi man lahat, at least ng iba dyan. Open natin si Frost para mas maintindihan nyo. Frost. Yan. So, sa nakikita nyo, uh, parang kagailan din siya na normal na uh, Facebook. Parang Facebook Live siya. Mas malapit siya sa Facebook Live. Even sa messages, pag in-open natin ang messages, so, makikita nyo, parang Facebook light lang din na messages, diba? na type of messaging, see older messages. So, yun. Parang, uh, old, parang Facebook light lang din siya. Parang fork siya ni Facebook light. Pero, ang kinaganda sa kanya is mas maganda yung customization niya. Mas basic, mas mara... Tingin ko mas astig lang ng konti kay Facebook light pagdating sa optimization. Okay? Pag tinap nyo itong gear sa taas, yan, appearance. So, mapapansin nyo, all black to, diba? So, pwede nyo palitan yan. Pwede nga uh, light version, pwede yung dark lang, ganyan, gray style lang. Actually, maganda-ganda rin to. Pero mas preferred ko lang talaga is AMOLED version. Paano ang tsura mo ng glass? Oh, ganyan ang glass. Parang transparent. Kita yung wallpaper ko sa background. So, custom. I don't know about custom. So, anyway, favorite ko, dark. Tapos, dito naman sa baba, uh, web text scaling, kung gano'ng kalaki ang gusto mong uh, sa font, okay? So, makikita mo naman kung gano'ng kalaki, pwede mo i-adjust dito ng uh, diretso sa fonting. Sa font niya, sa font, okay? Tapos, ano pa? Another feature na gusto-gusto ko sa kanya, pagdating dito sa taas, uh, ano yun, feed, yan, papansin nyo, meron dito nga, uh, yan, sa account, pwede kayo magdagdag ng maraming maraming Facebook account. Sa mga users dyan na uh, ang daming account, di mo lang kung bakit, siguro merong uh, niloloko sa online. <laughs> Uh, add account lang Pwede lang kayo mag-add mag ng account Meron dyan kasi syempre Iba sa atin is Online seller Ay gamitin ng mga private account nila Good yun para sa inyo Ito ang gamitin nyo uh, Hiwala yung uh, personal account sa Online seller account Okay Try nyo ito Kasi at least meron kayo dito Light lang ito And uh, speaking of light Pag tinignan natin siya sa app info 34 MB lang siya Okay And kapag in-install mo siya Actually nasa 5 MB lang siya In-install mo siya 5 MB Tapos kapag nilag mo na siya Akit siya ng kulang-kulang 50 MB Okay, siguro matatagdagan pa ng konti yan over time Pero I don't think lalagpas yan ng uh, 500 MB pa taas Di kagaya ng Facebook talaga na lumalagpas pinsan ng 1 gig pa nga Okay, anyway, try nyo si Frost Sa pangalawang, pangalawa na tayo Sa pangalawang app is si Metro Ayan, si Metro, ano si Metro? Si Metro ay isang uh, fork ni Retro Music Player Yung may bayad sa Google Play Store eh, Parang dinukot siya doon Pero this time free na siya, walang ads at sayong-sayo na ng premium version. Makukuha mo siya kay F-Droid, syempre. So, basic na basic lang naman din talaga si uh, si Metro Music Player. So, pili ka lang ng kanta, punta ka rito sa baba. Yan, may play mo na yung music mo. Pwede kang gumawa ng playlist, so on and so forth. And settings, punta lang tayo sa settings ng konti. Look and feel, pwede mo i-customize, follow system, pwede kind of dark, pwede cl clearly dark, clearly white. So, ganoon din, parang kagaya kanina ni Frost. May mga uh, ganitong uri ng audio hold is customization. Just black, yan. Ito yung kanina, yung gusto ko sa black na uh, style. So, yan. Basically, this is a very good alternative and a very good overall talaga ng music player for basic users, okay? So, try nyo si Metro na ang link. Ang link niya nasa video description sa baba, okay? Ang ginaganda sa F-Droid kasi hindi nyo kailangan install si F-Droid. Meron siyang website and doon nyo na uh, ins install yung APK. Walang problema, hindi nyo kailangan mag-install ng F-Droid. Pwede rin na option na install nyo si F-Droid kung gusto nyo. Pero pwede APK na lang ang kunin nyo doon sa website ni F-Droid, okay? Material files, so open natin. Material files is basically uh, normal, uh, basic. Mas madaling intindihin siya na file manager pero... Supported niya rito ay FTP. May FTP server support siya. Meron din siyang customization. Black night mode. Ayan, pansin nyo. Mm, lahat na lang ng app ko rito. Puro da super dark black. <laughs> Meron din siyang root and internal storage access. Ibigyan mo lang siya ng permission. And also, the show hidden file. So, pwede, niyang, pwede mo siyang i-activate. Lagyan mo lang ng check ipapakita nyo sa iyo yung mga nakatagong uh, files ni Android. Like, kunwari, uh, Android, punta kayo ng OBB, makikita nyo na yung laman ng OBB, so on and so forth. So, basically, 
uh, material file manager siya with some customization and uh, may mga features na useful talaga sa mga advanced users dyan. Okay? Pang-apat na app. Pang-apat na app is si Image Pipe. Ano si Image Pipe? Si Image Pipe ay basically uh, image editor. Pero ano ang pinagkaiba niya sa mga normal na image editor? Unang-una, pwede niyang tanggalin lahat ng exif uh, information dun sa image niya. Kasi usually, di ba, pag kumukuha tayo ng picture, kasama dun, naka-embed naka dun ang location natin, anong oras natin siya kinuha, uh, so on and so forth, kung saan ang device siya kinuha. So, kung i-share mo ang iyong image online, kapag ka na-chempohan ka ng isang magaling na hacker, pwede niyang basahin yung nakatagong information na yun sa image na yun. Okay? Which is bad. Bad for you for privacy. Pwede ka matarget anytime. So, si... Image 5 ngayon ang parang pinaka sagot doon sa problema na yon. Once na inedit mo si Image File, isa ka Image 5, buburahin niya lahat 'yon, yung lahat ng mga lahat ng mga information na naka-embed doon sa image na yon. Okay? Babaguhin niya lahat 'yon, mabubura lahat 'yon. So magiging safe ka doon sa part na yon. Pangalawang feature niya is pwede niyang ipalitin ang image, like kunari ang image na isesend mo, lagpas 25 MB kasi siguro ang smartphone is uh, 40 megapixel, 100 megapixel. So, ang nakikreate niyang image ay masyadong malaki. Isang image pa lang. So, para mapaliit sila, pero same resolution pa rin, pwede mo baguhin kay image pipe. Papakita ko sa inyo. So, image pipe yan. Kunwari, itong image na to, uh, kung gusto mong, kung nakikita niyo, nakikita niyo ba to sa taas? Ito, ito. Yung quality, ito sa taas na to, quality and size. 33 kilobytes, ang quality niya is 43%. Pwede natin palakihin. 70 kilobytes, tapos pwede natin siyang paliitin. Pero ganun pa rin, 1080p pa rin, 1024 pa rin ang kanyang size. So, pero lumiit na yung size niya, naging 20 kilobytes na lang from 70 kilobytes kanina. So, yun, ganun lang. Pero huwag masyadong mababa, papangit na pag masyadong mababa. Eh. Set mo lang sa enough lang. Yan, ganyan. 50 kilobytes. So, from there, pwede i-click mo na na i-share na diretso na i-upload mo na sa Facebook or eh, Messenger. Bahala, ikaw nang bahala. The point is, ito ay image editor na hindi lang i-rotate mo, i-crop mo ang isang image. Crop. Hindi lang ganun. Hindi lang ganun ang magiging feature niya. Marami pa. And, most importantly, tatanggalin niya nga yung tatanggalin niya yung mga naka-embed na information. Personal information mo na naka- Uh, lagay dun sa image which is which makes you safer at least okay pag nag-upload ka ng image online and pang lima pero bago natin i-discuss yung pang limang app na to uh, mag thank you muna tayo sa nag-recommend uh, ng mga apps na to si si Ice Biscuit uh, mag thank you tayo sa pangungulit niya na nakita ko na magaganda yung mga uh, nirecommend niya mga apps thank you sa inyong dalawa Ice Biscuit and Sol YTP okay tuloy na tayo sa pang limang uh, Ang panglimang app is si DNS66. So, kung napanood nyo na yung private DNS ko na, ano, na app na hindi gumagana sa inyo, okay, siguro walang private DNS feature yung smartphone nyo, wala, hindi siguro Android 10 or Android 11. Kung ang smartphone nyo is walang private DNS at hindi rin gumagana sa inyo yung AdGuard kasi nga uh, medyo kon komplikado, pues gamitin nyo si DNS66. Si DNS66 na sa Android din, syempre, napin natin. Yan. Uh, ang kinaganda sa kanya kasi is kaya niyang suportahan ang multiple DNS. Doon sa private DNS, kung matatandaan nyo sa mga gumamit na ng private DNS na narecommend ko, uh, isang DNS lang at a time. Pero dito, kay uh, DNS66, pag in mo, pwede sabay-sabay mong pagganahin niya mga yan. Okay? Pwede nyo pang dagdagan. Kung gusto nyo, maidadagdag pa kayo. Dagdagan nyo lang dagdagan. So, sabay-sabay niyong pagganahin ang mga DNS na yan pagka inactivate nyo. Sa apps naman, another feature na gusto gusto ko rin sa kanya is uh, kung may mga apps kayo na hindi compatible sa DNS. Kapag inactivate nyo itong DNS na to tapos siya lang yung app, like yun si Facebook lang. Tanging si Facebook lang ang bumagalang internet. Pwede mo siyang i-exclude. Ang gawin mo lang, hanapin mo si Facebook dito sa uh, under apps. Hanapin mo lang sa Facebook, i-activate mo. Para hindi na siya dan nadadamay kapag ka uh, gumagana si DNS para ma-exclude siya. Okay, hindi siya magiging apektado sa pagbabago ng DNS. So, kung meron pa, like, si Dito Sim, bumagal din si Dito na app. Kung nari lang, i-activate mo lang si Firefox, ginagamit mo lagi si Firefox, bumagal siya nung ginamit mo to Pwede mo siya i-exclude kung ayaw mo. Okay, so may ganong advanced feature siya. Ang gagawin nyo lang is, uh, i-set up nyo lang siya ng ganito, then click start lang. Ganun lang kadali. Start. Gagawa na siya ng DNS. No? Parang VPN key dun sa taas. O, oh, nakalagay dito active. Okay? So, 
good na good si DNS po kapag uh, gagamitin nyo. Ang pinaka purpose niya mainly kung hindi ko pa nababanggit is uh, pamblock ng malware online especially kapag nag-visit kayo ng mga websites na delikado na alanganin pamblock po siya. And uh, pambawas din ng ads. Hindi niya matatanggal 100% yung ads. Malabo yun. Mga 80% siguro ng ads kaya niyang tanggalin sa apps nyo sa web browsing activities nyo so on and so forth. So, yun. Yan po si DNS66 at lahat po niyan ay nasa F-Droid. So, I hope uh, i-consider nyo na mag-download kay F-Droid. Most uh, safe naman. Basically, mostly safe naman sa kay F-Droid. Kagaya lang din naman kay Google Play Store. Hindi rin naman 100% safe si Google Play Store. May mga nakakalusot din. Same din kay F-Droid. Hindi rin siya ganun ka 100% safe. Pero the point is, lahat na nandito uh, ay uh, free mostly walang ads pero lahat na nagamit ko kay Android na apps walang ads at free so consider nyo i-download ang link na sa video description alright so hanggang doon lang I hope naging informative ito at thank you sa dalawa ulit kay IX Biscuit at kay Sol YTP uh, hanggang doon lang this is Scottman I'll talk to you again soon